എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിനും അധ്യാപക സമൂഹത്തിന്റെയും ജീവിതമാകെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുന്നതിനുമായി എളുപ്പത്തിൽ വീഡിയോസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടിപ്പുമായാണ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് കൂടുതൽ ടിപ്പുകളുമായി നമ്മുടെ തുടർച്ചയായ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് എപ്രകാരം തയ്യാറാക്കാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് സ്റ്റോറേജ് കൂടുതൽ ആവശ്യമായ പ്രോഗ്രാമുകളോ ആപ്പുകളോ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലുള്ള ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന ബ്രൗസറിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വിവരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ എപ്രകാരമാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അത് എപ്രകാരമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കൃത്യമായ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എളുപ്പത്തിൽ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യുക സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫ് എന്ന് കൊടുക്കുക ആദ്യം കിട്ടുന്ന ലിങ്ക് ആണ് നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം വെബ് സ്റ്റോറിൻ്റെത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആർട്ട് ടു ക്രോം എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴത് ക്രോം വെബ് സ്റ്റോറിൽ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും ആർട്ട് ടു ക്രോം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൻ്റെ അഡ്രസ് ബാറിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈഡ് ഐക്കൺ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈ ഐക്കണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വെബ് ക്യാമും മൈക്രോഫോണും ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നത് കാണാം അത് നമ്മൾ അലോവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് തെളിയുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈ ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഏരിയ ദൃശ്യമാകും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് വിവരിക്കുന്ന ടൂറ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ ബാഡ്ജ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ സെറ്റിങ്സിൽ എത്ര ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഏത് റെസൊല്യൂഷൻ ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കാണിക്കുന്നു എൻ്റെ മൈ റെക്കോർഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ റെക്കോർഡിങ് സാധ്യമാണ് ഒന്ന് ബ്രൗസർ ടാബ് രണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മൂന്ന് വെബ് ക്യാം ഉള്ളി ഇതിൽ വെബ് ക്യാം ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ നമ്മുടെ നേരിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മെനു ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ 
ഓപ്ഷൻസിൽ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈയിലെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഡ്രൈവിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനിൽ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ബൂസ്റ്റിംഗ് വേണമെങ്കിൽ എൻകോഡിങ് ഉപയോഗിക്കാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബ്രൗസർ ടാബ് ഉപയോഗിച്ച് എപ്രകാരമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടാബ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ആകുക ഇവിടെ മൈക്രോഫോൺ ഓപ്ഷന് നേരെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡിവൈസിലെ മൈക്രോഫോൺ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വെബ് ക്യാമും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റെക്കോർഡ് എല്ലാ സെറ്റിംഗ്സും പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം റെക്കോർഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടാബ് റെക്കോർഡ് ആകും ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ടൂൾസ് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇതിന് വിവിധങ്ങളായ ടൂളുകളുണ്ട് ഒന്ന് പെൻ ടൂൾ ഉണ്ട് ആ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രീനിൽ വരയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം അത് മായ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇറൈസർ അവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കും ഓക്കെ വെബ് ക്യാം ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ഐക്കൺ കൂടി അവിടെ നമുക്ക് ദൃശ്യമാണ് ഇടത് സൈഡിൽ വൈറ്റ് ബോർഡ് ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടൂൾസ് ക്ലോസ് ചെയ്യും റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വീണ്ടും സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈ ഓപ്ഷൻ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക രണ്ട് പോസ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക റെക്കോർഡിംഗ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഓട്ടോ പ്ലേ ആകാവുന്നതാണ് അത് ഓപ്ഷനിലെ സെറ്റിംഗിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് നേരിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റിംഗ്സിൽ ലോക്കൽ ഡ്രൈവിന് പകരം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഐ റെക്കോർഡിങ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് പ്ലേ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ഈ ഫ്രീ വേർഷൻ്റെ ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായി അഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ചെറിയ വീഡിയോകളാക്കി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ആ പരിമിതി നമുക്ക് മറികടക്കാനും സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും അടങ്ങിയ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷെയർ ഓപ്ഷന് താഴെ രണ്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്കും ഒന്ന് യൂട്യൂബിലേക്കും ഇതേ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനായി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഓപ്ഷനും താഴെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതി ഇതാണ് സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫൈയുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിൻഡോയിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക മൈക്രോഫോണിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഡിവൈസ് ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എം ബെഡ് വെബ് ക്യാം ഓപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം റെക്കോർഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് വെബ് ക്യാമും കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയും കൂടി ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ മോഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും 
സിഡ്നി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ എൻ്റെ ആർ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ മുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ റെക്കോർഡിങ് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ഒരു സെർച്ച് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിഫയെക്കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പോർഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യവും നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന വർക്കും കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് അധ്യാപകർക്ക് ഈ രീതിയിൽ സഹായകമാകുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ അത് ടാബ് മോഡിലാണ് ചെയ്താലും അവർക്ക് ലഭ്യമാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്ന അവസരത്തിൽ വീണ്ടും അതെടുത്ത് പരിഗണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ ലഭിച്ച പോലെ ടൂളുകൾ ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ഫോക്കസ് മൗസ് പറയാം ഓരോന്നിനും ഷോർട്ട് കട്ടുകളും ഉണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് മോഡിൻ്റെ ഓൾ ടഫ് ആണ് ഫോക്കസ് മോഡ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വീണ്ടും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഫോക്കസ് മോഡിൽ ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ കേഴ്സർ വേണ്ട മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ കേഴ്സർ വേണ്ട എങ്കിൽ ഹൈഡ് കേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ക്ലിക്സ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോർഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ ക്യാമറ ഇടയ്ക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ ക്യാമറ അതിനേക്ക് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്യാമറ വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ബട്ടൺ കൂടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓൾട്ട് ഡബ്ല്യു ഞാൻ ഓൾട്ട് ഡബ്ല്യു പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവിടെ വീണ്ടും ക്യാമറ അവിടെ വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി ഇതിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓപ്പൺ എഡിറ്റർ എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓപ്പൺ എഡിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനും കമ്പൈൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്കവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പരിമിതികളാണ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത സെഷനായിട്ട് ആരംഭിച്ചാൽ നമുക്കത് മറികടക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഒ എസ് ഫോണുകളിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലും ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തില്ല ബാക്കി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് ബാക്കി ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഇതിലെല്ലാം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള ടിപ്പുകളുമായി വീണ്ടും വരികയെന്നാണ് അറിയിക്കും നമസ്കാരം ടിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ടിപ്പുകളുമായി വീണ്ടും വരും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം